എല്ലാവർക്കും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ബ്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രിക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബ്രിക്കും അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗവുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ഒരു നല്ല ബ്രിക്കിന് വേണ്ടിയിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രിക്കിൻ്റെ കളർ യൂണിഫോം കോപ്പർ കളർ ആയിരിക്കണം ഒരു നല്ല ബ്രിക്കിൻ്റെ നിറം യൂണിഫോം കോപ്പർ കളർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പത്തൊൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം പത്തൊൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും കൃത്യമായിരിക്കണം രണ്ട് ഇഷ്ടികകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ മെറ്റാലിക് റിംഗിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം രണ്ട് ഇഷ്ടികകൾ കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന റിംഗിങ് സൗണ്ട് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒരു നല്ല ബ്രിക്കിന് വേണ്ടുന്ന വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ബ്രിക്ക് വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറവായിരിക്കണം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുവാൻ പാടില്ല അതേസമയം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുവാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറവ് ആയിരിക്കണം അടുത്ത ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടഫ്നെസ് ഒരു ഇഷ്ടിക ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണാലും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുവാൻ പാടില്ല ഒരു നല്ല ഇഷ്ടിക ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണാലും പൊട്ടിപ്പോകുവാൻ പാടില്ല അടുത്തതായി ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ബ്രിക്കിന് വേണ്ടുന്ന മിനിമം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് പറയുന്നത് 3.5 പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്കിൻ്റെ മിനിമം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി രണ്ട് മുതൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് വരെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് ടു 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 പോയിൻ്റ് സിക്സ് മിനിമം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിനിമം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്താണ് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ മാത്രം സാന്നിധ്യത്തിൽ 
ഡ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രിക്കിനെയാണ് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ച് സൺ ഹീറ്റ് സൂര്യൻ്റെ താപമേറ്റ് മാത്രം ഡ്രൈ ആവുന്ന ബ്രിക്സിനെയാണ് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്നത് ക്ലാമ്പിലോ ക്ലിന്നിലോ വെച്ച് ബേൺ ചെയ്ത ബ്രിക്സിനെയാണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് സൺ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ താപം ഏറ്റ് മാത്രം ഡ്രൈ ആവുന്ന ബ്രിക്സിനെയാണ് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം ക്ലാമ്പിലോ ക്ലിന്നിലോ വെച്ച് ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബ്രിക്സിനെയാണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേൺഡ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബേൺഡ് ബ്രിക്സിനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് എന്നിങ്ങനെ നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്കിനും ആർച്ച് വർക്കിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ വാൾസ് നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇൻറ്റേർണൽ വാൾസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ് ബ്രിക്കാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കാണ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ടെമ്പററി ബിൽഡിംഗ്സ് നിർമ്മിക്കുവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനാണ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനോ ഫ്ലോഴ്സോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷനും ഫ്ലോറുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇവയുടെ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ദി മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ വട്ട് ഈസ് ദി മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എന്നാൽ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദി മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സിൽ നടത്തേണ്ട ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഐ എസ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ഐ എസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അതിലെ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ബേൺഡ് ബ്രിക്സിൽ നടത്തേണ്ട ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇതിലെ പാർട്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ബേൺഡ് ബ്രിക്സിൽ നടത്തേണ്ട ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ബ്രിക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കണക്കാക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുവാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുവാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ബ്രിക്കിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടെത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ബ്രിക്കിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് അടുത്തത്
നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എഫ്ലോറസൻസ് ടെസ്റ്റ് ബ്രിക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ സർഫസിൽ വൈറ്റ് കളേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കളേഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിക്കിലെ ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് ആൽക്കലി അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എഫ്ലോറസൻസ് ടെസ്റ്റ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഹാർട്ട്നെസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഹാർട്ട്നെസ് ടെസ്റ്റും അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പും സൈസും അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ടെസ്റ്റും നടത്തുന്നു ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ പാർട്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണ് അടുത്തതായി ചില പ്രത്യേകതരം ബ്രിക്കുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേത് ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഹോളോ സ്പേസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ സൗണ്ട് പ്രൂഫും ഹീറ്റ് പ്രൂഫുമാണ് അടുത്തതായി ഫയർ ബ്രിക്സ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ബ്രിക്സാണ് ഫയർ ബ്രിക്സ് ഇവയെ റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് പേവിംഗ് ബ്രിക്സ് റോഡിൽ പേവിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിക്സാണ് പേവിംഗ് ബ്രിക്സ് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിക്സാണ് പേവിംഗ് ബ്രിക്സ് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് പെർഫറേഷൻസ് ഉള്ള അനേകം സുഷിരങ്ങളുള്ള ബ്രിക്സാണ് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബ്രിക്സ് ആവശ്യമായ പർപ്പസുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് കോർണർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല കർവ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ റൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്സിനെയാണ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സൈഡ് തന്നെ പൂർണ്ണമായും റൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൗനോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൗനോസ് ബ്രിക്കുകളെ ഡബിൾ ബുൾനോസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഫയർ ബ്രിക്സ് പേവിംഗ് ബ്രിക്സ് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് കൗനോസ് ഇതോടുകൂടി ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇത് നിമിയുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബ്രിക്കിന് സാധാരണയായി കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ഒന്നാമത്തേത് ബ്ലോട്ടിംഗ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്നാൽ സ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സാണ് ബ്രിക്ക് സ്വെല്ല് ചെയ്ത് വീർത്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ബ്രിക്സിലേക്ക് വളരെ ചൂടായിരിക്കുന്ന ബേണിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ബ്രിക്കിന് മുകളിലേക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ വീണാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ചഫ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചഫ്സ് എന്നാൽ ഹോട്ട് ബ്രിക്സിന് പുറകത്തേക്ക് മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ചഫ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫക്റ്റ് എഫ്ലോറസൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടികയിൽ ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് എഫ്ലോറസൻസ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ബ്രിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ബ്രിക്ക് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഉള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു